స్థుతి సాతానును బయటకు పారద్రోలును and we want to continue looking at this wonderful key that god has given us to open every door on earth bhoomi meeda prati talupunu teravadaniki devudu manaki ichina ee adbhutamaina taalap chevani chodatam konasagiddamu the key of praising god idi devunni stutinchuta ane taalap chevi god is a good god every single thing that he does and allows come into our lives is designed for our very best devudu manchi vaadu aina chese prati karyamu mana jeevithalloki anumatinche prati vishayamu mana melu korake roopinchabadi unnadi some of it may be painful and we may not understand it but it's designed for our very best danilo kontha baadha kaliginchavachu manam danni ardham cheskolekapovachu kaani adi mana melu korake roopinchabadindi you know just like our children who don't understand sometimes what's good for them mana pillalu konni saarlu vaari kedi manchido ardham chesukoleru aa vidhangane manam kuda ardham chesukolemu when you force your child to go to school on a monday morning your four year old child or five year old child that child doesn't understand somavaram odeyanna mee biddanu badiki vellamani meer balavanta pettinappudu mee nalugai deella biddaku adi ardham kaadu the child would rather stay at home and play or sleep or something like that but he doesn't understand that what you are forcing it to do is good for it vaadu intlo undi aadukovadaniko leka padukovadaniko ishtapadtadu kaani meeru vaadini balavanta pedutunnadi vaadi manchikenani vaadu ardham chesukoledu in the same way many things that god allows in our life we may not understand because we are immature but they are all designed for our good adhe vidhanga దేవుడు మన జీవితంలోకి అనుమతించే అనేక విషయాలను మనం అర్థం చేసుకోలేము ఎందుకంటే మనం పరిణితి లేని వారము కానీ అవన్నీ మన మంచి కొరకే రూపించబడినవి మనలను నాశనం చేయాలనుకుంటున్నది అపవాది మాత్రమే యేసు భూమి మీదకు వచ్చి రెండు విషయాలను బయటపెట్టాడు మొదటిగా ఆయన మన పరలోకపు తండ్రి యొక్క అమితమైన మంచితనాన్ని బయటపెట్టాడు రెండవదిగా మనలను అనేక విధాలుగా మోసం చేయాలని చూచే అపవాది యొక్క పూర్ణ దుష్ట స్వభావాన్ని బయటపెట్టాడు which tells us the ministry that Jesus came to accomplish. యష్యా గ్రంథము 61వ అధ్యాయములు యేసు నెరవేర్చడానికి వచ్చిన పరిచర్యను గుర్చి మనకు చెప్పే ఒక వచనం ఉంది. In fact Jesus quoted this passage in Luke chapter 4 in the very first sermon that he preached in the synagogue in Nazareth. వాస్తవానికి యేసు నజరేతులో ఉన్న సమాజ మందిరంలో ప్రకటించిన మొట్టమొదటి ప్రసంగంలోనే ఈ వాక్య భాగాన్ని చెప్పాడు వచ్చి ఉన్నది యహోవా నన్ను అభిషేకించను అని ఇక్కడ చెప్పబడి ఉన్నది తండ్రి అయిన యహోవా యేసును ఏమి చేయడానికి అభిషేకించాడు to bring good news to the oppressed to bind up the broken hearted to proclaim liberty to the captives and freedom to the prisoners you know jesus came to set people free deenulaku suvartamanamu prakatinchadaniki naligina hrudayamu galavarni drodaparchadaniki cheralo nunna variki vidudalanu bandimpabadina variki vimuktini prakatinchadaniki yesu manushulanu vidipinchadaniki vachadu the devil has come into the earth to bring people into bondage but jesus came to set people free apavadi manushulanu bandakala loki tevadaniki bhoomi meediki vachadu gaani yesu manushulanu swatantrulu ga cheyadaniki vachadu and he has also come jesus to grant those who mourn in zion to give them a garland instead of ashes and the oil of gladness instead of mourning and the mantle of praise instead of the spirit of fainting yesu siyonulo dukkinchu variki ullasa vastramulu darimpa cheyutakunu 
బూడిదకు ప్రతిగా పూదండను దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనంద తైలమును భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్థుతి వస్త్రమును వారికిచ్చుటకును వచ్చి ఉన్నాడు జీసస్ హెస్ కమ్ టు గివ్ అస్ ది ఆయిల్ ఆఫ్ గ్లాడ్నెస్ అండ్ ద మ్యాంటల్ ఆఫ్ ప్రేజ్ అ గార్మెంట్ ఆఫ్ ప్రేజ్ యేసు మనకు ఆనంద తైలాన్ని స్థుతి వస్త్రాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చాడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ హెవీనెస్ అండ్ డిప్రెషన్ భారభరితమైన ఆత్మకు నిస్పృహకు ప్రతిగా స్థుతి వస్త్రము Do you know that the spirit of heaviness is not from God? Barabaritamaina atma devun nundi radani meeku telusa. It's something the devil tries to put upon you like a garment. You must just shake it off. Danni apavadi mee meeda oka vastranga veyalani chustadu. Kaani meeru danni vidilinchukovali. You must say in Jesus name I resist you Satan. You can't put any depression on me. Satana Yesu naamamlo nenu ninnu edristunnanu. నువ్వు నాపై నిస్పృహను నిరాశను పెట్టలేవు అని మీరు చెప్పాలి ఐ రిజిస్ట్ యూ ఐ హీన్ క్రూసిఫైడ్ విత్ క్రైస్ట్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ హెస్ క్లెన్స్ మై పాస్ లైఫ్ కంప్లీట్లీ నేను నిన్ను ఎదురిస్తున్నాను నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువేయబడ్డాను యేసు రక్తము నా గత జీవితాన్ని పూర్తిగా కడిగివేసింది మై గిల్ట్ ఇస్ గాన్ యు కాన్ అక్యూజ్ మీ ఎనీ మోర్ సేడెన్ సే దీస్ వర్డ్స్ టు ద డెవల్ నా అపరాధ భావం పోయింది సాతాన నువ్వు నాపై నేరారోపణ చేయలేవు ఈ మాటలను అపవాదితో చెప్పండి సాతాను మీ మీద పెట్టాలని చూచే ఆ భారభరితమైన ఆత్మను నిరాశ నిస్పృహలను నిరాకరించండి జీసస్ హెస్ కమ్ టు కాస్ట్ అవుట్ దాట్ స్పిరిట్ ఫ్రమ్ యువర్ లైఫ్ పర్మనెంట్లీ ఆ ఆత్మను మీ జీవితం నుండి పూర్తిగా వెళ్లగొట్టడానికే యేసు వచ్చాడు and not just cast it out and leave you naked aina danni vellagotti mimmunu digambarluga unchadu if he leaves you naked that's clothing of depression will come back on you again aina mimmunu digambarluga unchite aa nirasa nispruhal tho kodina vastramu mee meedaki marala vastundi no he clothes you instead with the garment of praise that's what it says here the garment of praise instead of the spirit of heaviness ledu ఆయన దానికి బదులు మీకు స్థుతి వస్త్రాన్ని ధరింపజేస్తాడు ఇక్కడ అదే చెప్పబడింది భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్థుతి వస్త్రము అది అద్భుతమైన విషయం కాదా మీరు దాన్ని నమ్మగలిగితే అది నిజంగా సత్యమే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ వీ షుడ్ బి డిప్రెస్డ్ ఆర్ డిస్కరేజ్ ఆర్ ఇన్ బ్యాడ్ మూడ్ అట్ ఎనీ టైమ్ మనం ఏ సమయంలోనైనా నిరాశతోనూ నిరుత్సాహంతోనూ లేక చెడ్డ మనోభావాలతోనూ ఉండటం దేవుని చిత్తం కాదు అది ఒక శోధన వలె రావచ్చు మనం దాన్ని విధులించుకోవాలి మనం దాన్ని విధులించుకోవడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు బైబిల్ గ్రంథము ఒకటో యోహాను రెండో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ఇలా చెప్తుంది ఇది చాలా ముఖ్యమైన వచనము మీలో ఎంత మందికి ఇది తెలుసో నాకు తెలియదు క్రీస్తులో నిలిచి ఉన్నానని చెప్పుకునేవాడు యేసు ఏలాగు నడుచుకొనేనో అలాగా తానును నడుచుకున్న బద్దుడై ఉన్నాడు the living bible says it puts it like this you must live as he lived vere matallo cheppalante nuvu christavudu ani nuvu cheppukunte nuvu aayana jeevinchinatle jeevinchavalanani living bible lu tarjumalo cheppabadi undi that's our calling to live as he lived to walk as he walked adhe mana pilupu aayana nadichinatlu nadichukovadamu aayana jeevinchinatlu jeevinchadamu was jesus ever depressed was he ever discouraged or in a bad mood at any time యేసు ఎప్పుడైనా నిరాశ పడ్డాడా ఆయన ఎప్పుడైనా నిరుత్సాహపడ్డాడా ఎప్పుడైనా చెడ్డ మనోభావాలను కలిగి ఉన్నాడా లేదు ఎప్పుడూ లేదు కాని యేసు జీవితంలో ఒక విషయం ఉంది ఆయన సిలువనెత్తుకున్నాడు ప్రతిదినము సిలువనెత్తుకుని ప్రతిదినము తండ్రి చిత్తమును అనుసరించాడు every day 
Now, if we choose that way, this verse will be fulfilled in our life, not just occasionally, but every single day. A garment of praise instead of the spirit of heaviness. Oil of gladness instead of mourning. మనం కూడా ఆ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటే ఆ వచనం మన జీవితంలో అప్పుడప్పుడు కాకుండా ప్రతిదినము నెరవేర్చబడుతుంది భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్థుతి వస్త్రము దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనంద తైలము ఇట్స్ అండర్ఫుల్ లైఫ్ లెట్ మీ టర్న్ యూ అదర్ సామ్ ఇన్ సామ్ ఎయిట్ అండ్ ద సెకండ్ వర్స్ అది ఒక అద్భుతమైన జీవితము నేను మీకు మరొక కీర్తనను చూపిస్తాను ఎనిమిదవ కీర్తన రెండవ వచనంలో మనం ఈ వాక్యాన్ని చదువుతాము we read this statement which jesus quoted once in the temple when the little children were shouting and praising god as we read in matthew 21:15 and 16 you know when they held palm branches and lay their clothes down on the road for jesus to ride on a donkey into jerusalem at that time when they when jesus came into the temple the children there were yelling and shouting hallelujah hosanna to the son of david మనం మత్తై స్వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచనాల్లో చదివినట్లు వారు ఖర్జూరపు మట్టలను చేత పట్టుకుని వారి బట్టలను రోడ్డు మీద పరచినప్పుడు యేసు గాడిదపై ఎరుసలేమునకు వచ్చి దేవాలయంలోకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ పిల్లలు అరుస్తూ హల్లెలుయ దావీద్ కుమార్నికి జయము అని కేకలు వేశారు who did not like a lot of noise and all they believed that the only way to worship god was quietly seriously as though a funeral were going on akkada pradhana yajukuniki aa arupulu natchaledu devunni aaradhinche ekaika vidhanam edo antikriyallo kurchunnatluga undalani vaaru anukunnaru appudu yesu ee vakyanni cheppadu there are people who think like that even today you know that the only proper way to praise god is quietly and solemnly as though you were sitting in a funeral ee roju kuda ala aalochinche varu unnaru devunni stutinchadaniki saraina paddhati antikriyallo kurchunnatluga nishabdhanga gambhiranga kurchovadamani anukuntaru now i believe with all my heart that there is a way of praising god in silence aithe devunni nishabdhanga stutinche vidhanam undani నేను హృదయపూర్వకంగా నమ్ముతాను బట్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో ప్రేజ్ దట్ ఇస్ అక్సెప్టబుల్ టు గాడ్ దట్ కమ్స్ ఫోర్త్ ఇన్ షౌట్స్ ఆఫ్ జాయ్ ద బైబుల్ సేస్ దట్ కానీ ఉత్సాహ ధ్వనితో కూడిన దేవునికి అంగీకారమైన స్థుతి కూడా ఉంది బైబుల్ దాని గురించి కూడా చెప్తుంది మేక్ అ జాయ్ఫుల్ నాయిస్ అన్ టు ద లార్డ్ వీ వర్షిప్ గాడ్ విత్ షౌట్స్ ఆఫ్ ప్రేజ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ సాలమ్ సైలెన్స్ ప్రభువుకు ఉత్సాహధ్వని చేయుడి మనం దేవుణ్ణి స్థుతులతో అరుస్తూ ఆరాధించవచ్చు గంభీరమైన మౌనంతో ఆరాధించవచ్చు ఎప్పుడు ఈ విధంగా లేక ఎప్పుడు ఆ విధంగా కాదు బట్ హియర్ ఇట్ వాస్ అబ్సల్యూట్లీ ప్రాపర్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ టు బి ఎక్సైటెడ్ అండ్ టు ప్రేస్ గాడ్ అయితే ఇక్కడ బాలురు ఉత్సాహంతో దేవుణ్ణి స్థుతించడం ఖచ్చితంగా సరైనది హెవ్ యూ సీన్ how people praise uh, those who have just won a cricket match for example say india versus pakistan and uh, cricket match going on in india has won can you s- picture how that stadium erupts in excitement oka cricket match lo gelichina varni prajalu ela stutistharo eppudaina chuchara bharata deshaniki pakistan ku madhya jarigina match lo bharata desham gelichind ankonde aa pradesham enta utsahamto nindipothundo ohinchagalara Now why is it that Christians don't seem to be excited over the fact that Jesus has forgiven their sin that Jesus has defeated the devil that Jesus overcame everything on the cross that Christ is returning in glory and he's going to set up his kingdom on the earth aithe endukani christavulu yesu vari paapalanu kshemichadanna vastavanni gurchi yesu appavadini odinchadani yesu siluvalo samasthanni jayinchadani kristu mahimato tirigi vastunnadani aina bhoomi meeda tana rajyanni sthapinchabothunnadani ఎందుకు ఉత్సాహపడరు పీపుల్ సెట్ విత్ లాంగ్ ఫేసెస్ ఇన్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ ప్రజలు దేవుని సన్నిధిలో దిగాలుగా కూర్చుంటారు జీసస్ వాస్ థ్రిల్డ్ టు హియర్ ద నాయిస్ ఆఫ్ ప్రైజ్ అండ్ సో వెన్ ద చీఫ్ ప్రీస్ క్రిటిసైజ్డ్ దోస్ లిటిల్ చిల్డ్రన్ ప్రైజింగ్ గాడ్ జీసస్ కోటెడ్ సామ్ 8 అండ్ వర్స్ 2 
యేసు స్థుతి యొక్క శబ్దాన్ని విన్నప్పుడు పులకరించిపోయాడు కనుక ప్రధాన యాజకులు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్న ఆ చిన్నపిల్లలను విమర్శించినప్పుడు ఆయన ఎందో కీర్తన రెండో వచనాన్ని చెప్పాడు thou hast established strength because of thine adversaries to make the enemy and the revengeful cease sitrulanu paga teerchukonu varini maanpi veetakai nee virodhulanu batti balura yokkayu chanti pillala yokkayu sthutula moolamuna nee oka durgamunu sthaapinchu unnavu ani bible lo undani meer chaduvaleda ani aina annadu so what do we read there that praise is the means by which god shuts the mouth of the enemy that's very important for us to understand it's through praising god that the mouth of the devil is shut kanuka manam akkade em chadutamu devudu shatru yokka notini stuti dwara moosi vestadani chadutamu manam danni ardham chesukodam chaala mukhyamaina vishayam దేవుణ్ణి స్థుతించడం ద్వారా అపవాది నోరు మూయబడుతుంది మీరు దేవుణ్ణి స్థుతించరు కాబట్టి తరచుగా మీ జీవితంలోను మీ గృహంలోను అపవాది యొక్క నోటిని మూయలేకపోతున్నారు grumbling and complaining most of the time apavadi stuti ni dveshistadani nenu meeto cheppagalanu atadu mana grahamlo stuti ni dveshistadu mana jeevithamlo stuti ni dveshistadu sangamlo stuti ni dveshistadu andu chethane atadu manushulanu visukkone variga digulato unde variga sanugutu eppudu firyadulu chese variga chestadu because then he can rule in their lives and in their homes appudu atadu vaari jeevithalanu vaari grahalanu elagaladu Satan cannot stand the shouts of sincere praise to God that's why he can't stay in heaven devuniki evabade yadarthamaina sthutula dwanini satanu barinchaledu andu chethane atadu paralokamlo undaledu because in heaven every angel is yelling and shouting praises to God and how can the devil stand around there indukante paralokamlo prati dhuta devuniki gattiga sthutulu chellistadu apavadi akkada ela nilabadagaladu and he can't stand around in any church where everybody is praising and shouting and thanking god i'll tell you that prati okkaru stutisthu kekala vesthu devuniki krutagnata astutulu chellinche ye sangamlo naina satanu nilabadaledani nenu meeto cheppagalanu he can't he can't be in a home where people are praising god he can't sit in a life or in a heart where people are praising god atadu undaledu మనుషులు దేవుణ్ణి స్థుతించే గృహంలో అతడు ఉండలేడు ప్రజలు దేవుణ్ణి స్థుతించే జీవితంలోనో లేక హృదయంలోనో అతడు కూర్చోలేడు ఆ చిన్నపిల్లలు దేవుణ్ణి స్థుతించడం యేసు చూచినప్పుడు ఆయన ఎంతో ఉత్సాహపడ్డాడు ఎందుకంటే అది ఆయన నివాసమైన పరలోకాన్ని ఆయనకు గుర్తు చేసింది you know jesus was used to living in heaven for eternity where he heard the angels praising god with a voice like loud thunders and then when jesus came to earth and he lived in nazareth and he saw so many people grumbling complaining long faced well he felt sad yesu nityatvam nundi parlokamlo unnadu akkada dotalu urumula vanti swaralato devunni stutinchadam ayana vinnadu ఆ తరువాత ఆయన భూమి మీదకు వచ్చి నజరేతులో నివసించినప్పుడు ఆయన అనేక మంది సనగటం ఫిర్యాదులు చేయడం దిగులుగా ఉండటం ఆయన చూచినప్పుడు బాధపడ్డాడు కానీ అప్పుడప్పుడు ఆయన ఇటువంటి సన్నివేశాన్ని చూచినప్పుడు పిల్లలు కేకలు వేస్తూ దేవుణ్ణి స్థుతించడం చూచినప్పుడు అది ఆయనకు తన పరలోక నివాసాన్ని గుర్తు చేసింది but those religious people they just couldn't understand that kani aa matanusarulaina prajalu danni ardham cheskolekapoyaru they couldn't stand that type of praise what is that proof varu atuvanti stuti ni barinchalekapoyaru adi emi nirupistundi they were actually in fellowship with the devil 
the devil hated that praise and those religious people hated that praise varu nijaniki appavadi tho sahavasam kaligi unnarani nirupistundi appavadi aa stutini dveshinchadu aa mata shakti gala varu kuda aa stutini dveshincharu how is it in your life do you give room to the devil by a spirit of grumbling and complaining what do we read in psalm 8 mee jeevitam vishayam enti sanugudu ఫిర్యాదులతో కూడిన ఆత్మ ద్వారా మీరు అపవాదికి చోటిస్తున్నారా మనం ఎందవ కీర్తనలో ఏమి చదివాము through that expression of praise that came from the mouth of infants it established strength to make the enemy shut his mouth and to make the revengeful person cease పసి పిల్లల నోటి నుండి వచ్చిన స్తుతి ద్వారా శత్రువు నోరు మూయబడటానికి పగ తీర్చుకొని వారిని మాన్పివేయడానికి ఒక దుర్గము స్థాపించబడింది and there when we look around at christians today we can see how satan has succeeded everywhere and most places mana ee rojuna mana chuttu unna kristavulanu chuste satanu anni chotla ela vijayanni sadinchado manam chodagalam ekku chotla sadinchadu he does it in two ways either he will stop the shouts of praise altogether and that's what he's done in many homes many churches many lives there is no shout of praise అతడు దాన్ని రెండు విధాలుగా చేస్తాడు అతడు పూర్తిగా స్థుతులను ఆపివేస్తాడు దాన్నే అతడు అనేక గృహాలలో అనేక సంఘాలలో అనేక జీవితాల్లో చేశాడు స్థుతితో కూడిన కేకలు లేవు అలా చేయలేకపోతే అతని యొద్ద మరో మార్గం ఉంది ప్రజలు ఎక్కడైతే దేవుని స్థుతిస్తారో అతడు వారిని యథార్థత లేని వారిగా చేస్తాడు that means they will say it with their mouths but it's not true in their hearts so both ways he succeeds dan ardhamu vaaru vaari note tho stutistharu gaani vaari hrudayalalo adi nijam kaadu kanuka rendu vidhaluga atadu vijayam sadisthadu so you have some churches where they don't praise god at all and some other churches where it's only a ritual and it's not something which is true in their life all the time just sunday morning praise god kanuka konni sangalalo వాళ్ళు దేవుణ్ణి అసలు స్థుతించరు మరికొన్ని సంఘాలలో అది కేవలం ఆచారమే అది వారి జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ సత్యమైనది కాదు ఆదివారం ఉదయం మాత్రం దేవుణ్ణి స్థుతిస్తారు ఈ రెండు సంఘాలలో అపవాది విజయం సాధిస్తాడు your home and your church by sincere praise devudu deni kosam chustunnadu yadarthamaina stuti dwara mee jeevitham nundi graham nundi sangham nundi apavadini baitaku tarimi veyalani drudha nischayam gala mee vanti vyaktula koraku grahala koraku sanghala koraku chustunnadu why does satan hate the sincere praise to god because as we saw in psalm 8 that is how he is going to lose his power over you దేవుణ్ణి యథార్థంగా స్థుతించడాన్ని సాతాను ఎందుకు ద్వేషిస్తాడు ఎందుకంటే మనం ఎందో కీర్తనలో చూచినట్లు ఆ విధంగా అతడు నీ పైన తన శక్తిని కోల్పోతాడు ఒక పరిశుద్ధమైన జీవితం నుండి ఒక యథార్థమైన హృదయం నుండి రాని స్థుతుల నాదమునకు ఎటువంటి శక్తి ఉండదు లేదు but if it comes from a heart that's really committed to god there's tremendous power in it kani adi devuniki nijanga samarpinchabadina oka hrudayam nundi vaste danilo brahmanamaina shakti untundi you know when the israelites worshiped a golden calf and they called it jehova and they shouted to that jehova or what they call jehova moses and joshua heard it at such a long distance away israelilu బంగారపు దోడను పూజించినప్పుడు వారు దాన్ని యహోవా అని పిలిచి ఆ యహోవాకు వారు యహోవా అని పిలిచిన దానకు కేకలు వేశారు మోషే యహోషవాలు దాన్ని ఎంతో దూరం నుండి వినగలిగారు కానీ అది నిజమైన స్థుతి కాదు అది శూన్యమైనది అది వ్యర్థమైనది ఆ స్థుతి మధ్యలో జారత్వం ఉండెను 
And that can happen today. People can praise God with a loud voice and there can be immorality in the midst of all that praise to Jesus. అలా ఈ రోజు కూడా జరగొచ్చు ప్రజలు దేవుణ్ణి గొప్ప స్వరంతో స్థుతించవచ్చు గాని ఆ స్థుతి మధ్యలో జాగ్రత్వం ఉండవచ్చు బట్ వేర్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ సిన్సియరిటీ దేర్ యు కెన్ బి అబ్సల్యూట్లీ సర్టన్ ఇట్స్ పవర్ఫుల్ టు డ్రైవ్ ద డెవల్ రైట్ అవుట్ వై డోంట్ యు ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఫ్రమ్ టుడే కాని అది ఎక్కడైతే యథార్థత నుండి వస్తుందో అక్కడ అది అపవాదిని బయటకు త్రోలివేయడానికి శక్తి కలిగి ఉంటుందని మీరు నిశ్చయంగా నమ్మొచ్చు ఈ రోజు నుండి మీరు దాన్ని ఎందుకు చేయకూడదు